Velkommen til Sørens Sunday Session. Mit navn er sjovt nok Søren Andersen, og i dag der skal vi snakke om at øve sig. <laughs> skal en musiker midt 40, der har spillet musik i 30 år, skal han øve sig? Ja, det skal han. Og øh, det er noget, jeg har fra en workshop, jeg så som ung med Lars Danielsen, som jo er en gudsbenådet, hedderkronet dansk bassist, og han sagde, han øvede sig en time eller to om dagen stadigvæk. Og det har jeg aldrig glemt ham for, og jeg synes, det er meget inspirerende øh, at ligesom tage den med mig, altså den har jeg taget med mig hele vejen op, at bare fordi man har været ude og spille lidt guitar med nogle af de store, så er det altså meget sundt at holde sine jobs og sine ting ved lige. Varmer en Type som mig op, før han skal spille. Ja, det gør jeg. Hvis jeg skal spille med Glenn Hughes, og vi skal spille Burn og Highway Star, og de skal sidde i skabet, så kan jeg love jer, at jeg varmer op. Øh, og også på min egen øh, plade Guilty Pleasures, der er også et par ting, der går en lille smule stærkt. Jeg varmer så meget op til de ting der. Med, øh, med Electric Guitars, der varmer jeg op med en gin tonic. Det er et andet projekt. Der handler det om noget helt andet. Men lige med de der tekniske ting, der, der er altså kildevand og så på skolebænken. Så hvordan gør jeg det? Altså noget af det, som jeg godt kan lide at gøre, helt simpelt, det er at sidde og få time ind i blodet. Altså time er nøglen. Time er alt for mig. Lige meget hvad, lige meget hvor rødent, lige meget hvor falsk du bender og hvor gusten du spiller. Hvis det er i time, så er det cool. Det er noget, jeg har, har, har taget til mig fra Lenny Kravitz. Han sagde det så fint en gang, og hvis du lytter på hans ting, så er rigtig meget det, han gør. Det er, de stemmer ikke, eller det er mål oven i duer, du ved, men det er altid i benhård time. Ikke? Og det har jeg aldrig glemt mig for. Så jeg kan finde på at sidde sådan her i 10 minutter og starte et metronom. Det er faktisk nu, nu bliver jeg ond. Den app her, metronom-appen, jeg har en fra Yamaha, fordi den er god. Det er bare det første, I skal, længe før I henter en co op app til at shoppe for, eller alt muligt andet pis. I skal have en metronom. Og det skal I, simpelthen fordi, at største del af alle det guitar, I spiller, det er sjovt nok i time med et eller andet band. Det er meget sjældent, man får lov at stå selv og nørde og lige alle sine liks af. Det, du laver, det er altid til et eller andet beat eller et eller andet form for puls. Så, så øver jeg til et metronom, uanset hvad. Så helt simpelt, så kan jeg godt finde på at sidde sådan her i lang tid. Jeg kan lige sige til den opmærksomme seer, at jeg er i øh, 90 bpm nu. Og så sidder jeg sådan her. Det lyder jo vanvittigt, men det er så vigtigt for mig, at noget... Altså det kan være svært at... Nu skal jeg lige... Undskyld. Det kan være svært at spille noget, der går langsomt i time. Det kan være røvsvært, fordi ens adrenalin har måske fat i en, når man står på scenen, og der er mange mennesker, og man er oppe og kører over et eller andet. Ting skal øves i time, og I kan ikke bruge tid nok på det. Det har jeg lært meget af. Og jeg bliver så stolt, når jeg spiller med... Øh, nu tager vi Morten Hellborn, som er en trommeslager, jeg arbejder rigtig meget med. Altså, når han siger til mig sådan... Åh, Søren, det er rart at spille med dig. Du har god time, når du spiller rytmegitar. Åh, jeg bliver så stolt, fordi for mig er det bare... Jeg synes, det er så sejt, altså. Det er så vigtigt for mig, at man, at man dyrker sin time. Du kan også tage et andet... Du kommer en lille trick ud fra den virkelige verden. Lad os nu sige, at vi står med... Øh, med Glenn Hughes i Bulgarien, og der er 13.000 mennesker, og vi skal slutte festivalen, vi skal på 2030, og vi er fuldstændig oppe at køre alle sammen. Ikke? Det vil sige, så begynder adrenalinen, den begynder at fuck med dig. Du begynder at, at sejle i tid, og, og, og måske også lidt i pitch og sådan noget, fordi man er sådan rimelig oppe at køre over, at man er rødt til Bulgarien og skal headline en festival. Så har jeg to tricks, der virker for mig. Jeg prøver altid at tage 20% af, altså det vil sige, i stedet for at holde vejret, så, så tømmer jeg systemet for ild og luft, og trækker bare vejret og tænker, nu tager du lige 20% af dit spil. Du behøver ikke at levere 100%, du tager 20% af. Så ryger de første, hvad hedder sådan nogle, øh, fuck-ups. Fordi man er, man er kommet ned i gear. 
Sanne, hun plejer jo at sige ligesom, at ah, hun skal derned, ikke? Hun står og synger sådan her, så har hun ingen vej på, hun skal derned. Det er hendes trick. Øhm, når så det er sunket ind i, min, i mit mindset, så er det næste. Lad os sige, at vi, spiller, vi skal spille øhm, det nummer, der hedder Sail Away fra Burnpladen med Glenn. Det er mig, der starter det. Klassikeren, og det gælder også etablerede orkester, det er, når adrenalin pumper afsted, så stiger du 8 BPM, før du overhovedet er startet, fordi du er fuldstændig fucked up herinde. Mit trick for at komme i gang i ordentlig tid, det er, at yes, jeg... Og så synger jeg lige omkædet. Sail away tomorrow. Du, da, da, um, bum, da. Og så går jeg på YouTube dagen efter og kigger, om det virkede. Og det må jeg sige, det, det for mig der er det, det er simpelthen det er altså et godt trick. Så syng omkvædet, før I starter. Tøm systemet for, for panik. Syng omkvædet, og så starter I med at spille. Og det gælder også trommeslager. I skal kunne det dobbelt så godt, for I starter næsten alle sangene. Syng omkvædet, lige før jeg skal i gang. I wanna know what love is. Sådan, der ligger den. Don't. Gak. Det var god, var på. Det var en af de dyre, Jesper. Det var sat med. Det var en af de rigtig dyre. Det er det, du siger. Pau, det er godt at høre fra mig, for jeg har prøvet det. Altså, jeg har prøvet at stå der, hvor man fucker op, ikke? Og man bare er så bange, og <laughs> man er så ramt af adrenalin. Puh, ja. Så bare lige... Nu går vi tilbage til øveriet. Øhm, det der det er skide metronom der, det er, det er godt til os. Fordi et hvert løb, et hvert riff eller lig eller et eller andet, du skal spille, hvis ikke du lærer det langsomt, så lærer du det aldrig hurtigt. Så ond er verden. Men hvis ikke du lærer det i slow time, så bliver det aldrig tight, hvis du skal spille det hurtigt. Øhm, og det har jeg lært på den hårde måde, fordi at øhm, til, igen til Guilty Pleasures turen, jeg lige har spillet, der var alligevel en, en 6-7 løb, jeg, jeg havde indspillet, som jeg skulle stå og spille live, ikke? og det, er bare, det skal bare sidde langsomt. Og når det så sidder langsomt, så kan du faktisk godt øh, slippe afsted med det øh, hurtigt ud på scenerne. Så øv tingene langsomt. Vi kan tage et lille, lille eksempel her. Hvis jeg skal lave sådan en, en descending, som det hedder, et eller andet ned fra, lad os prøve at tage... In the key of e mol ikke? Og skulle sige... Hvis det skal lyde godt, ikke? Så skal jeg kun det langsomt også. For ellers så går der kluder i det. Det er meget, meget vigtigt, at man sætter sig ned og tjekker tingene ud slow. Øhm, det betaler sig bare i den anden ende. Så er der en anden lille ting, jeg øh, godt vil nævne, det er, jeg kom til København i, i 99, og på det tidspunkt, der var Jonas Krav, den rødhårede guitarist, han var kongen af uh, The Life of Sideman. Han, var, han spillede med Hanne Bol, og han spillede med Sande, og han spillede med, altså, han spillede med alle. Det var altid ham med Helmi på grønne koncerter, og det var altid ham inde i tv, og det, jeg havde det bare sådan lidt. Jonas, you are fucking god. Så jeg fandt hans telefonnummer. Øhm, ringede til ham, og så bad jeg om en, om en time med ham. Og det endte jo med tre timer og en masse kaffe, og, og han gav mig så mange fede råd. Altså, noget af det, han sagde først, det var, du skal sørge for at blive en god rytmegitarist, for der er rigtig, rigtig mange gigs i at have god time og spille god rytmegitar. Så det der med at orientere dig på dit instrument, det vil sige, hvor mange, hvor mange gange kan jeg vende en D-akkord på en guitar, ligesom pianisterne kan vende akkorder. Sæt jer ned, og tag den her, ikke? Det er timen er nær Tom Dooley D, ikke? Hvis man lige vender den lidt rundt, så er det altså sådan en her. Den ligger jo hele vejen op. Det er bare, det kan lyde noget banalt, det jeg siger nu, men når du står i en lille klump her. Jeg tager et eksempel her, hvor jeg skal vende nogle akkorder for at samle det på samme sted. Det lyder sådan her. h A. G. H mål igen. A. G. Det bliver bare lidt klollen og klumpet, hvis jeg spiller det hernede, ikke? Det bliver en anden vibe. Også fedt, kan man sige. Men hvis vi nu for eksempel var to guitarister, så er det jo smart, at man ligesom kan lægge det her op. Så, så søde Jonas, han, 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 han gav mig det gode råd at tjekke alle akkorderne ud. F. 
altså finde ud af, hvor de ligger henne. Ikke? Det har hjulpet mig rigtig meget, så det, det kunne jeg bruge noget tid på. Så skal jeg lige have stemt ham her. Så har jeg en øvelse her, som er rigtig grim og rigtig svær. Øhm, men til gengæld er den rigtig god, og den bruger jeg selv til at varme, øh, varme mine fingre op med og varme min hjerne op, fordi det er jo ligesom meget hovedet, der skal indstille sig på, at nu skal der foregå noget, ikke? Jeg har den fra øh, en bog med Joe Chachurni, som jeg bladrede i, da jeg var 16, og den har jeg faktisk brugt lige siden. Det er, øh, det er mere en visuel øvelse, end det er en tonal øvelse, for det giver ikke rigtig nogen mening tonalt, men visuelt giver det mening. Du laver et system, hvor du starter med første finger her. Næste pattern, hvis jeg kan kalde det det, der er det anden finger der, første finger der. Næste system, der er det tredje finger der, anden finger der, første finger der. Næste system er, så man laver ligesom sådan, jeg kalder det en bølge, ned over gitaren. Jeg ved ikke, om I kan se det derude, men det giver mening, når man begynder at spille det. Så du starter med 1, 2, 3, 4, 4, 4, 3, 2, 1, og så er du hjemme igen. Og til metronom. Skal jeg forsøge. Og jeg spiller den som, øh, jeg spiller den som en triolisering, så den siger sa di di da di di da di di Sådan her. Og hjem. Det lyder jo vanvittigt. Fuldstændig. Men den, den, den er virkelig, virkelig voldsom, fordi den... Den fryer ens hjerne fuldstændig. Jeg vil prøve at sætte tempoet lidt op en gang. Da, de, de, da, de, de. Tre og så fire. Der har du bare set, der faldt jeg i gryden, ikke? Det er altså langhåret, ikke? Og man man kan virkelig, virkelig, virkelig bruge tid på det. Nu sætter vi den lige op her, ikke? 3, 4... Ah! Så svært er det, altså. Og jeg skulle da alligevel et eller andet sted have brugt noget tid på det her. Men altså, den, den fryer ens hjerne fuldstændig. Jeg prøver lige igen. 3, 4... Ah, more or less, ikke? Og når man så synes, at man har brugt tid nok på det, så kan man så vende den om, fordi nu startede jeg her, ikke? Du kan starte dernede fra os. Så siger den. Det er nasty, motherfucker. Og så baglæns ikke. I får den lige helt langsomt, så, så hvis I synes, det er lidt for mærkeligt, så jeg tager den lige helt langsomt her. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Og så hjem igen. Og grunden til, at den er god, det er fordi, det er både string skipping og det der lillefinger-univers, og det hele er atonalt, så du kan ikke regne med dit øre, og du ved, den fucker bare med ens hjerne, så det, den varmer jeg op med. Og lur mig, I vil, I vil, kunne, mærke, I vil kunne mærke, hvis I bruger tid på den, at den, den lander efter 10 minutter. Så begynder man at kunne spille den. Den er ond. Hvad siger du til det, Jesper? Den er hård, ikke? <laughs> Vi fortsætter med tips og tricks, øh, som jeg bruger til at varme op med. Og øh, igen, orienterer jeg på jeres guitar. Orienterer dig på din guitar, Søren. Det er, det er altså nøglen til at kunne jamme og spille og skrive, og det er virkelig at kende brættet som, dit, som et klaver. Altså, hvor er tingene henne, ikke? Nu tager vi øh, vores elskede metronom igen, og jeg har 22 bånd på den her guitar. Så det opgaven går ud på for mig, det er at finde alle G-tonerne uden at tabe tempo eller stige tempo eller spille forkert. Lad os se, hvordan det går. 2, 3, 4... Det gik jo meget fint. Det gør vi lige med en, der er lidt sværere. Lad os bare tage H. Det er også lidt en mysse. Vi så tempo lidt op også. Vi går i H, og vi gør det i tempo 100. Se, der røg jeg allerede i gryden. Ikke? Hvor tit skal man bruge H heroppe? Det er ret vildt, at, at 
trods jeg vil jeg vil alligevel mene, at jeg er en, en rutineret guitarist, så er de her øvelser stadigvæk bare røvsvære. Vi gør det lige helt fucked op for mig selv, og så går vi i... Nu går vi i... Øh, I fis. 1, 2, 3, 4... Det gik også okay. Så går vi lige op i tempo, og så tager vi en fuldstændig fucked up tonart. Nu tager vi øh, sis. 2, 3, 4. Ja, der rører jeg af. Vi kan også lige gøre det helt... Gør vi det i S, og sætter den helt vildt op i tempo, ikke? 1, 2, 3, 4. Ja, der er tre toner hen, så er jeg ude, ikke? Det er en god øvelse, selv for... Øh, selv for mig. Dagens sidste øvelse for mig øh, handler om at lære at binde det rent. Øh, når du binder en streng til jer, der sidder derude og... Hvad, hvad, hvad snakker man om? Altså det vil sige, når man gør sådan her. Binder man hedder det. Og det er meget vigtigt, og det er alt sammen fint. Øh, når du binder fra en tone til en anden, så kan du ligesom høre, hvornår du rammer rent. Det kan man høre, fordi du bruger øret til at intonere med. Men jeg har en øvelse, hvor du blindtester dig selv. Igen til metronomet vælger du en tone. Lad os tage A her. Og så skal du tage tonen først. Så skal du sætte dine fingre to halvtoner under, og så skal du bende før du slår, og så skal det lyde ens. Det lyder sådan her. Det vil sige... Kan I se, hvad jeg mener? Og man må jo ikke binde op til den, og du må heller ikke vibrere på den, for så er det snyd. Det er ikke, det er ikke svært at sige. Det kan du høre. Du skal sige... To. Der var den. Det har jeg brugt rigtig meget tid på, og jeg skal bruge mere tid på det, fordi det, det er noget af det, der gør, at dine bands de begynder at sidde. Øh, fordi du, du lærer dit instrument at kende. Nu kommer vi også ud af noget omkring strengtykkelse, men det er en anden dag. Bend rent. Have time. Orienter jer. Det var det for i dag. Uh, tusind tak, fordi I kigger med her på Sørens Sunday Session. Noget, jeg laver sammen med spilmusik.nu. Subscribe på den her YouTube-kanal, hvis I vil, uh, hvis I vil følge med. Uh, skriv gerne en kommentar uh, i feltet. Hvad var fedt? Hvad var ikke fedt? Jeg tager det hele. Kærlighed eller ris eller ros, jeg tager det hele. Og hvis jeg har en idé til, hvad I godt kunne tænke jer, vi snakkede om, hvis der var noget af det, jeg har gjort i min karriere, I gerne vil vide noget mere om, hit me. Fordi uh, vi kommer tilbage hver eneste søndag med den her lille ting. Tusind tak skal I have. Ha' det godt. Hej.